luftërat kunder Romës 250-168 për kërë. Dinastia e Agronit Në historiografin moderne është bërë zakon origjina që shteti i lirë pas mesit të shej. I të quet shteti i ardianve. Gëzit pel i cili që i pari që i dha këtë emër i atribuon formimin e këti shteti fisit të ardianve. Si pas ti, kë fis i shtyrë nga një dyndje e keltëve rrëdh viteve 370-360 për kërë, ndërtoj banimet e para pran libumve dhe u vendos në grykën e naronës. Nga mesi i shekë. I, në kohën e sundimit të pleuratit dhe sidomos në mpasardhësin e ti. Agronin, ardianët përparuan gjatë bregdetit deri thellë në ju. Pas i shtyn dardanët që kishin në nështë marë mbretërin të aulante, u bën zotër të iliris së jugut dhe kryuan kështu një shtet të madhë e të fuqishëm, i cili shtrijej prej kufive të epirit deri për te i naronës. Që nga kjo ko emri i ardianëve u shtrim bi gjithë shtetin e tyre të gjerë, me gjithë se ata vetë vazhduan të qëndrojnë në tokat e vjetra rreth naronës. Kjo tez u bë për një ko të gjatë mendimi më i pranuar, por nuk munguan të shfaqen da i saj edhe rezerva e kundërshtime. Kështu, për më hole aut, i liret deri në mesin e shej. I ishin ende të ndarë në fiset të pavarura, që sundoeshin nga sovran të veçanë. Vetëm rrëth kësaj ko e kërë e gjim darje e që shdukur për t'i lën vendin një shtetit të gjerë i lirë që qeverise nga një monarki vetëm, sovranitetin e të cilit e njohen dinastit lokale, kryetarët e fiseve apo qyteteve. Origjina e këti shteti dhe historia e formimit të ti, si pas hole out, janë të pa një ora, me gjitha të a i pranon se puna unifikuese që i dha jetë këti formadoni ka qenë kryer nga fisi i fuqishëm i ardianve. Agikti, për kundrazi, nuk unje ardianve ndo një rol të veçan në formimin e shtetit i lirë dhe vë në dyshim originën ardianet të monarkis dhe me luese të agronit. Prej nga monarkia e agronit është e pasigur, thot a i, por duhet përjashtuar si do qoft origjina kelte, ashtu si edhe ndo një origjin nga pushtimet e ndo një fisit të veçan, ajo ishte, ka shumë të njarë. Një kryes personale e sundimtarve të saj dhe një agregat prej shumë fisesh që imbante deri diku të bashkuar përveç fuqisë së dinastis pushtuese edhe interesi i përbashkër. Këtë shtet, apo si që quan a i ndryshe për andori, giti e konsideron, ashtu si hole out, si një entitet politik krejti ri që lindi në botën i lire rreth mesit të shej. I, a i e parafyturon atë si një amalgam fisesh në pjesën më të madhe të prapambetura e të asimiluara keq që i mungon të koezioni sepse mbështetej në parime gati feudale, kurse pushtetin bretëror ku fizoj nga familjet e më dha me tendenca separatiste. Pavarësisht nga kjo, kjo autor shekte monarkia e agronit pranin e një pushtetit të aftë për politikë. Me gjithë ndryshimet që paracesin pikpamjet e mësi për me, ato bashkohen në vështrimin thelbësor të qështjes, formacioni politik për të cilin bëhet fjalë paracitet si një shtetë fisnor dhe si një vejpër personale e një sundimtari, qoft ky pleurati apo i biri i ti agroni. Duke mos qenë në gjendje të kuptojnë se një rend shtetëror nuk mund të arijet me anën e një bashkimi mekanik të fiseve. Zitpeli dhe pasardësit e ti nuk kanë mundur të zbulojnë karakterin e vërtet të këti shteti dhe bazën social-politike mbi të cilën a imbë shtetej. Thë papa Zoglu, duke zhvilluar mëtej një tes të drojsenit, ka provuar kohët e fundit se mbretëria e agronit ishte trashëgimtare dhe vazhduese e një tradite më të vjetër politike shtetërore në Iliri. Filimet e kësaj tradite ajo i gjenë me të drejt diku në fundin e shejë. Dhe për kërë, qysh kur burimet bëjnë fjalë pa ndërprerje për një shtetë i lirë, sundimtarët e të cilit quen më bretër të i lirëve. Ajo ka vën në duke nga ana tjetër se ardianët banonin më në jugë se sa ka besuar zitpeli dhe përfshirja e tyre në përbërje në shtetit i lirë është kryrë në drejtim të kunder, në përmjet shtrirje se këti shtetit në veri. Duke pranuar si të drejt këtë tes të papa zoglut, ne nuk pajtohemi me konceptin e paqartë të saj mbi shtetin. Në një vend tjetër kemi treguar se kjo tradit politike shtetërore që zbret deri të kagroni buron të nga zhvillimi i hershëm i jetës qytetare në Iliri, e cila që nga fundi i shej. Ivë, sidomos gjatë gjysmës së partë të shej. Ipë, kërë. Një lullëzimin e saj më të lartë dhe formon bazën ekonomike e politike të shtetit më të madhë e më të fuqishëm që kanë njohë ndë njëherë i lirët. Në qoftë se në jetën politike të shtetit i lirë nuk ka asë një ndërprerje, dinastia e agronit duhet të jetë e re dhe me origjin vërjore. 
midis saj dhe sundimtarve të më parshëm nuk mund të vendoset as një lidhje. Ka të njarë që aty nga mesi i shej. I ose pak më par, shteti i lirë të ketë një orë një periud të razirash të brendshme, holësirat e të cilave nuk i dim. Nuk është qudi që zhvillim i vrullshëm i qyteteve në veri të lumit madhë, të mbetura jashë konflikteve luftarake që prekën pjesën jugore të shtetit i lirë bashkë me qytetet e ti, të ketë ndryshuar raportin e forcave dhe të ketë ndikuar apo të jetë bërbas e ndryshimeve politike që pasyrohen vetëm në ndryshimin e dinastis sunduese dhe në shkëputjen e dy qyteteve të rëndësishme të Adriatikut Lindor, Dyraot dhe Apolonis, nga shteti i lirë. Historia e shtetit i lirë në 60 vjetet e fundit të jetës së ti është kryesisht historia e luftërave kundër Romës. Njarjet që u shvilluan në prag të këtyre luftërave janë vetëm një prelud i tyre. Me gjitha të këto janë një dëshmi e rëndësishme për vendin që zinë të kyshtet mi disfuqive të tira të Balkanit dhe për rolin e ti historik në njarjet politike të kohës. Burimi me i rëndësishëm për këto luftëra është polibi. Vepra e ti përshkojt nga një tendencjozitet dhe subjektivizëm i theksuar, ku nuk fshiet simpatia ndaj Romës. Historia e i lirve, ashtu si kurse në përgjithsi historia e kundërshtarve politik të Romës, paracitet e shtrembëruar dhe me njyrat më të zymta. Qëlimi kryesori i polibit është të justifikoj në këtë vepër pushtimet romake, të cilat ishin, si pas ti, të drejta të nevojshme dhe të dëshirueshme nga popullësit vendase. Për polibin këto pushtime ishin të pashmangshme sepse fati i kishtë të caktuar Romës të nisionin të sundoj botën. Një pjesë e burimeve që ka përdorur polibi, vjen nga fabi piktor dhe, si që është mendimi i përgjithshëm, ka karakter thjesht propagandisti. Burimet e tjera për këtë periud vin nga një tradicion i korruptuar rënë. Kjo vjetë re në radhë të parte livi, i cili i kushton më te për vëmëndje efektit retorik se sa të vërtetës historike. Për hirtë të paracitje së bukur dhe tërhejse të njarjeve, a i shpesher e sakrifikon këtë të vërtetë. Tregimet e ti janë të veshura me petkun moralizues dhe në rastet të tjera me holësira fantastike. Shumë të pasigurta janë edhe njoftimet e shkrimtarve të tjerë si apjani e diokasi, që paracisin ritransmetimet të cunguara dhe më tepër të pasakta të tradicionit të vjetër. Marëdhënjet e shtetit i lirë me fqinjën Alianca me Macedonin Në vitet dhe tri vjetë të shekë I, P, Kërë Shteti i lirë kishtë arritur kulmin e fuqisë së vetë polibi, thotë se Agroni, mbreti i lirëve dhe i biri i pleuratit, kishtë një fuqi detare dhe toksore shumë më të madhe nga ajo që kishin pasur mbretërit e më parshëm të i lirisë. Kufit e shtetit të ti përfshinin një trev të gjerë që nga Narona e deri në Aos me përjashtim të dy rahot e Apolonisë. Qytetet e veriut, Lisi, Skodra, Ulcini e Rizoni, me limanet e gjiret e tyre të mbrojtura, strehonin flotën e fuqishme i lire dhe përbënin bazën e shtetit i lirë. Ndërfqinjet e shtetit i lirë vetëm mbretëria dardane ishte në njitje, ndërsa vendet ju gore jetonin dit të vështira. Epiri, Macedonia dhe Greqia ishin të ka përthyrë nga luftërat e ashpra social-politike dhe rivaliteti midis tyre. Aty nga mesi i shekë. Fri i pozita e Macedonis ishte lëkundur për sëri. Për pjekjet e Antigon Gonatës për të ruajtur hegemonin e saj në Greqi nuk solën rezultatet e pritura. Pasardhë si ti, Demetri i, u gjetë në një situat edhe më të vështirë. Lëvizja anti-Macedone ishte forcuar, sepse më në fund dy lidhjet e mëdha greke, ajo e tole dhe ahease, ishin bashkuar kunder Macedonisë. Për mbysja e monarkist në Epir, viti 234 për kërë dhe dalja e këti vendin nga alianca me Macedonin për të bashkuar me koalicionin republikan, anti-Macedon, e rëndoj edhe më shumë gjendjen, duke e ndryshuar raportin e forcave në dëm të Macedonis. Në vitin 231 për kërë Të dy lidhjet e shtuan presionin e tyre u shtarak mbi Macedonin, duke ndërhyr me forca të armatosura kunder Akamanis që gëzon të mbrojtjen e Macedonis. Po thuaj se në të njëtën ko, një sulmi furishëm dardan, i pavarur apo i koordinuar, këtë nuk e dim, shpërthejmë bi Macedonin nga veriu. Indodhër ngush si rao ndë njëherë, Demetri kishtë nevoj për aleat dhe këtë e gjeti të sundimtari i shtetit i lirë, agroni. Kushtet e marë veshjes nuk i njohim. 
versioni i polibit që është edhe burimi i vetëm për këtë qështje, se Demetri jam bushi mendjen agronit me të hola për të ndimuar qytetin Akaman, Medionin, i cilin bahi i rethuar nga etolet, duket qartë se lidhet ngush me tendencen e ti për të rezervuar i lirve një pozit të padenjë. Njarjet konkrete që zhvillohen pas kësaj e sërojnë shumë më mirë politikën e shtetit i lirë si edhe do me thënjen e përmbajtjen e kësaj marë veshjeje. Si do qoftë, një aliancë midis Macedonisë dhe i lirisë që përfunduar dhe ajo i vinte këto dy shtete kunder koalicionit republikan në Greqi dhe kunder rezikut që vinte prej ti. Ky rezik që bërë realitet në epirë dhe mund të ndikon të keq edhe për tej kufive të ti. Ja cili që kuptimi i kësaj aliance për hirtës së cilës Macedonia do të sakrifikonte, si që do të shohim, disa nga interesat e saj në epir dhe në brigjet e jonit për të kënaqër aspiratat i lire në këto anë. Përgatitje për luft Roma filloj të përgatitej haptazi për luft. Edhe mbretëresha i lire nga ana e saj nuk vonoj të marë masa mbrojtëse. Më par ajo u kujdes për forcimin e rendit të brendshëm dhe qëtsoj fiset që qënë shkëputur pas sulmit dardan. Por vëmëndjen kryesore të uta i akushtoj sigurimit të bregdetit. Ajo e dinte se në gjendjen e kryuar një pozit me rëndësi zinim isa në veri, kor kyra në jug dhe dy qytetet e mëdha të bregdetit, dy rahu e Apolonia. Ishte e qartë se këto ishim pikat më delikate që do të synon të armiku dhe zotërimi i tyre do të luan të një rol të dorës së parë në fatet e luftës. Prandaj mbretëresha shpejtoj të vërdorë mbito. Isa u sulmua e para, por, me qenë se nuk u dorëzua, i liret vendosën blokadën e saj. Pak më vonë, në pranverë të vitit 229 për kërë, një ekspedit e madhe u vu në lëvizje një kosisht kunder epidamnit dhe korkyres. Ndërsa shumica e flotës vazhdoj lundrimin drejt jugut, një piesë e saj undal në epidam. Orvatja për pushtimin e qytetit dështoj. Atëherë i liret u tërhoqen në anijet e tyre dhe, pasi dolen në detë të hapur, u bashkuan për sëri me forcat e tjera për të vazhdoar lundrimin drejt korkyres. Sa po mbëritën këtu, forcat i lire zbarkuan dhe rethuan qytetin. Korkyrasit e rethuar kërkuan ndimën e etolve dhe të aheasve. Në të njëtën ko erdhen për të kërkuar ndimë edhe delegat nga Epidamni dhe Apolonia. Kërkesa u morë para sysh. Flota e aheasve, prej djetë anijesh të mëdha lufte, nëzitoj drejt korkyres. I liret si morën dhe shtat anijet që u kishin dërguar akarnanët si pas marëveshjes, u dolen aheve për para. Ndeshja u zhvillua afer i shullit paksos. Flota e aheasve u shpartalua. Katër anije u kapën dhe një e pest u fundos, të tjerat u dëtyruan të sprapsen me shpejtësi për t'i shpëtuar fatit të të parave. Lembet e leta e të shpejta i lire vendosën fatin e kësaj beteje. Të përdorura me gudzi me shkaftësi nga detaret i lirë, ato triumfuan mbi anije të rënda 4 e pesë remëshe greke. Pas kësaj, korkyra ju dorzua i lirëve. Si morën në dorzim qytetin, i liret lanë këtu një gamizon në komandën e Demeter Farit, kurse forcat kryesore u këthyen dhe blokuan për sëri epidamnin. Lufta e par i liro romake Problemi i ndërhyrjes romake në i liri ka qenë për historiografin një tem e preferuar rrethës e cilës janë zhvilluar mjaft diskutime. Pikpamja më e përhapur dhe për një kovë të gjatë më e pranuara është se shkaku kryesori kësa ndërhyrje ka qenë pirateria i lire që i silë të dëme të rënda trektis italike. Duke përsëritur po Libin, kjo ndërhyrje u paracit si një konflikt që ju imponua senatit romak në kundërshtim me vullnetin e ti për të frenuar veprimet e sundimtares me ndjelet i lire. Tezës që e shikon të ndërhyrjen romake si një pjesë të një plani për një ekspansion më të gjerë në lindje, ju kundërvu versioni se Roma, asë në këtë ko e asë më par, nuk ka pasur një politik orientale. Më vonë kjo teori u përsërit dhe në ditë tona, pasues të saj e atribuajnë monarkis ardiane një rol organizues që i dha pirateris i lire pamjen e një imperializmi filestar dhe si pasoj bëri që zirimi i lirë të ndeshet me interesat romake. Si që ndronë puna në të vërtet, a ishte pirateria i lire që qoj në konfliktin i liro, romak dhe që bëri të pajvitueshme me luftën, apo shka që të tjera më të thela. Pirateria lindi dhe u zhvillua tek i liret, ashtu si kurse dhe të popujt e tjerë të mes dheut, në një stat të caktuar të zhvillimit të tyre histori. Burimet i përshkrojnë e truskët në gjysmën e dytë të shej. Ivë si një popull që terrorizon lundrimin në Adriatik dhe në Egje, 
e tolet në shej. I kishin gjithashtu një nam të kejsë si piratë. Edhe vet romakët, pretenduesit e mbrojtis së rendit, e kanë ushtruar piraterin deri në prag të erës son. Ajo luajt i një rol të dukshëm të kiliret qyshë nga fundi i shej. Ive, ky mendim pajtojt si me njëftimet e autorve antik, ashtu edhe me vet gjvillimin shëqëror e politik të ilirve në këtë ko. Pirateria është një fenomen i pandari shëqëris sklavopronare, që e shëqëron atë në format të ndryshme gjatë gjithë eksistences e saj. Por veprimet e ilirve që përshkruan po libi dhe që kanë të bëjnë me njëjarjet në prag të konfliktit të armatosur me Romën, nuk kanë aspak karakter piratesk. Si që e pam, ato janë pjesë e politikës së shtetit ilir ndaj situatës së kryuar në Greqi. Pra ndaj për pjekja për t'i shpjeguar shkacet e ndërhyrjes romake me anë të pirateris ilire nuk është aspak e justifikueshme. Studiues të tjerë nuk kanë munguar të kërkojnë shkakun e luftës edhe të frika e zakonqme e romakve ndaj fqinjit të fort, apo të nevoja e sigurimit nga reziku i ashtëm. Por këto nuk mund të quen shpjegime të drejta. Ndërhyrja e Romës lidhej në rastin konkret me rezikun që paraciste rritja e fuqis i lire për të ardhme në saj në kushtet e një greqie të dobësuar nga luftërat e brendshme. Sa ko që në përmjet këtyre luftërave Greqia dhe Macedonia dobësonin njëra tjetërën, Roma, e cila ishte e interesuar për ruajtjen e status quos, nuk e ndjen të nevojen të përzije i drejt për drejt në punët e shteteve të lindjes. Por tani që marë dhenjet i liro Macedone dhe njëjarjet e fundit në Greqia e pyrë e kishin tronditur këtë gjendje, Roma nuk mund të rinte e qedhë. Sukseset në përëndim e kishin rritur oreksin e klasës sunduese sklavopronare romake dhe e kishin bërë më të fuqishme tendencen për të mos e ndarë sundimin e mes dhe ut me fuqit të tjera, kurse dalja e shtetit i lirë në aren i shkon të ndesh këtyre tendencave. Midis kontradiktave të thela që kishin pushtuar në këtë ko botën mes dhe tare, ato të shtetit i lirë me romën dolen në plan të parë dhe shkaktuan konfliktin e armatosur të vitit 229 për kërë. Në të ardhmen këto kontradikta do të thelohen e shtrien gjithnje më në lindje, duke siel me vete konflikte të reja të armatosura. Pacja e vitit 228 për kërë Dhe pasojat e luftës së parë Ndërkaq, mbretëria i lire kishte filuar të shpërbëhej. Duke parë këtë gjendje, në pramver të vitit 228 për kërë, teuta dërgoj për fajsuesit e saj dhe përfundoj pacjen me senatin kushtet e paches që në të rënda. Si pas polibit, të uta dëtyroj të paguan të romakve një tribut të histe dorë nga pjesa më e madhe e iliris duke mbajtur për vete vetëm pak vende dhe të mos lundron të në jug të lisit me më shumë se dy anije, por edhe këto të parmatosura. Të formuluara me terma kash të përgjithshme, këto kushte janë bërë objekti diskutimeve të shumëta. Për pjekjet për të konkretizuar ndryshimet teritoriale që i bëheshin në bretëris i lire dhe për të përcaktuar gjendjen juridike të tokave të shkëputura kanë prur në përfundimet të ndryshme dhe në ndonjë rast në të tila që kalojnë kufi. Êshtë thënë dhe për një ko kë ka qenë mendimi pranuar se romakët indan pushtimet e tyre në dy pjesë. Në veri kryuan një shtetë të vogël, divacit e ja që përbëhe nga ishulli i farit dhe disa toka të bregdetit për balë. Në kryet të ti ata vun të raftarin Demeter Farin me qëllim që të vëshgonte dhe të njoftonte për shdo veprim të mbretëris i lire. Me tokat e tjera të pushtuara në jug romakët kryuan një protektorat që shtrije i prej lisit e deri të malet akrokeraune dhe ato kaone. Në këtë protektorat u përfshin përveç dyrahut, Apolonis, Parthinve dhe Atintanve, edhe Dimali, Aulona, Oriku, Bylisi, Amantia e deri Antigonea e Largët. Këtyre u shtoeshin dhe ishujt isa e korkyra. Ndryshen nga kjo pikpamje, më realist paracitet mendimi që kundërshton gjdo të prim lidur me të ashtu quajturin protektorat romak në Iliri. Me të drejt është vën në duke se a i nuk ka përbër kur një rrit të pandërprer toke që nga lisi e derit e bregu kontinental për balë korkyres, por ka qenë formuar ashtu si e në nënkupton Polibi dhe eshpre Apiani nga Apolonia. Dy rahu dhe teritoret e tyre, nga ishujt korkyra dhe isa dhe nga parthinët e atintanët, pa as një teritor më tepër nga ato që ishin dorëzuar vetë Romës. Lisi, i cili në bas të traktatit përbënd e një kufi detar, nuk pranohet edhe si kufi toksor midis më bretëris i lire dhe protektoratit Roma. Duke unisur nga kjo është shprejur mendimi se disa toka në jug të protektoratit mbetën për sëri në në varsin e mbretëris i lire, me gjithë vështirësit që paraciste kjo varsi për të qenë reale. 
me këtë sistem, traktati i siguron të Romës lundrimin e qetë në ngushticën e otrantos dhe mbikqyrjen me anë të protektoratit të mbretëris i lire duke i hequr kësaj gjdo mundësi për fuber për sëri një fuqi e madhe. Kohët e fundit janë bërë për pjekje që këto mendimet të zëvendësohen me një pikpamje të re, si pas të cilës zotërimet romake ku fizonin gjithashtu me tokat e dyrahut, Apolonis, Parthinëve dhe Atintanëve. Por Parthinët vendosen në luginën e mesme dhe të si përme të shkumbinit, kurse Atintanët në Qermenik. Kështu protektorati ngushtohet, por shtrijet thellë në Lindje. Rreth këti, pastaj, vendosen një sërë zonash të pavarura që shërbejnë si kurse në thuet si amortizator për zotërimet romake. Në veri të dy rahot deri në afërsi të shkodrës vendoset zotërimi i Demeter Farit që ndante të protektoratin nga mbretëria i lire, në lindje zotërimet romake duke depërtuar thell deri në burimet e drinit të zi, ndanin mbretërin ardjane nga aleatët e saj Macedon dhe blokonin rrugën nga Macedonia për në brigjet e Adriatikut, më posht dhe saretia që zinë të teritorin midis dhe volit dhe osumit, u bëj gjithashtu një zonë e pavarur dhe formoj një amortizator tjetër ndaj Macedonis, më në fund në ju. Zona që hyri në varsin e Romës përfundon të me teritorin e Apolonis që takon të bregun e vjosës, por nuk përfshin të aulonën, orikun, bylisin dhe amantien. Këto katër qytete formonin një grup të pavarur, neutral, me fjalë të tjera një amortizator tjetër ndaj lidhjes e pirote është e pabesueshme që romakët të kenë projektuar dhe realizuar një sistem të tilë mbrojtës të pakten në mënyrë kaqë të ndërgjeshme si që nga paracite. Senatin nuk mund të akuzojmë për një politik jo realiste. Shtetet të tila të vogla nuk mund të kishin një vlerë reale, sepse fuqit që qëndronin pas këtyre të ashtu quajturve amortizator nuk do të apërfilin këtë penges. Në fakt të gjitha sulmet që shpërthyen më vonë për imbretëris i lire apo Macedonis kunder zotërimeve romake, nuk dim të kenë ndeshur në pengesën e këtyre i loj shteteve dhe as dim që mbrojtja romake të jetë mbështetur në to. Duke pranuar si të drejt mendimin që zotërimet romake në tokën i lire formoeshin nga dy rahu, Apolonia dhe Parthinët e Atintanët, mbetet si do qoft e pacartë shtrirja teritoriale e këtyre zotërimeve. Për pjekjet për lokalizimin e parthingve dhe atintanve që do të ndryqonin këtë qështje, nuk kanë dhe në gjithmon rezultatet të kënajshme. Në qoftë se për parthinët ka ardhur duke usaktësuar mendimi që ata, si banor të tokave në shpin të dy rahut, shtrieshin për i ardaksanit e deri në apsë për atintanët mendimet e studiuesve si që e pamë. Ende nuk përkojnë 5.771 me gjitha të. Po fi që lirojmë këto mendime nga ndonjë interpretim jo i drejt i burimeve dhe të lëmë më njanë si të dyshim të ato burime që i shtrinë atintanët deri në dodonën e largët apo në luginën e drinos. Atëherë do të vërejmë se burimet kryesore e më të besueshme e. Vendosin këtë popullësi në shpin të Apolonis në Malakastrën e sotme. Kështu, parthinët e atintanët se bashku zinin gjithë bregdetin prej Ardaksanit e deri në au me një shtrirje në lingje që përfshinte edhe brezin kodrinor të ultësirës bregdetare. Në këtë teritor bënim pjesë një vargë qytetesh i lire, midis të cilve, ka të njarë edhe dimali, por jo bëllisi që zinte skajn më jugor. Me vënjen në nësundimin e tyre të tokave më të rëndësishme të bregdetit, romakët asgjësuan kështu zotërimet e mbretëris i lire në ju edhe në qoftë se në këto anë mbeti ndo një zonë që nuk u përfshi në zotërimet romake, si që mund të ishte bëllisi me rethin e afer të ti, da saretia apo ndo një zonë tjetër e brendsh me malore, ato në fakt mbetën të shkëputura nga mbretëria i lire, me të cilën edhe më par për vet natyren e shteteve antike, jo gjithmon kishin lidhje të forta. Ka të njarë që ato të kenë mbetur pas kësaj si kojnonet e pavarura, si që është rasti i bëllisit, që nga përmendet rreth kësaj kohen në burimet epigrafike. Analiza e pikave të traktatit në qonë në përfundimin se Roma e reduktoj shtetin i lirë në një mbretëri të vogël në veri të lisit. Në jug, ajo kryoj një zotërim të vetin që formoj nga dy rahu, Apolonia, Parthinët dhe Atintanët. Këtë zotërim ajo do të përdorte si një bazë për të garantuar respektimin e traktatit dhe për të shtypur qdo për pjekje për rimë këmbje në shtetit i lirë. Zotërimi i Demeter Farit përbën të gjithashtu një kunderpesh nda i mbretëris i lire në veri, kurse krahinat apo qytetet e tira të jugut që mbetën të shkëputura nga kjo mbretëri u lanë të papër filura me besimin që si njësi të vogla, favorizonin pozitën e Romës në këto anë. 
kushti që ndalon të lundrimin në jug të lisit, kishte për qëllim të kufizon të nga ana tjetër fuqin dhe tare të mbretëris i lire dhe për këtë do të shërbenin në mënyr të veçan zotërimi i isës dhe i korkyres. Kështu, me anë të këti traktati Roma merte të gjitha masat e mundshme për të adobsuar shtetin i lirë dhe për të mbajtur atë në në kontrol, por jo për të asysuar plotësisht. Në mardhënjet me Romën, mbretëria i lirë mbeti pas përfundimit të traktatit një shtetë tributar. Êshtë thënë se tributi paguaj gjdo vit me gjithë se masa dhe mënyra e shvyrje së ti në traktat nuk përcaktojnë as parë. Gjendja juridike e qyteteve dhe e popullsive që u përfshin në zotërime direkte të Romë nuk është gjithashtu e qarë. Marja e tyre nën të ashtu quajturën mbrojtje nga ana e Romës qoj me sa duket në vendosjen e marëdhenjeve të klientelës. Ka shumë të njarë që këta të jenë konsideruar nga ana formale si soci të lidur me raportet të një amicitia që u lejoj e drejta e një vetë administrimi të kufizuar por në fakt ata ishin të varurit e saj dhe si të til nuk mund të hynin në marëdhënje të lira me shtetet e tjerë. Përveç kësaj, ata ishin të detyruar të pranonin në gjdo kohë u shtrit romake dhe të fumizonin ato me kontigent e ndimës e toksore e detare, si që ndodhi qysh në vitin e partë të pushtimit, në dimrin e vitit 229-28 për kërë dhe më vonë. E njëta gjë mund të thuet edhe për Demeter Farin, që u vu në shërbim të Romës, si dinasti varur i një zotërimi të vogël në ishullin e Farit dhe brigjet e Dalmatis. Gjatë konfliktit, Macedonia, Lidhja e Pirote dhe Akamania kishin bajtur një qëndrim që nuk pajtoj me detyrimet e tyre si aleat të shtetit i lirë dhe me interesat e tyre politike në përgjithsi. Pse ndodhi kështu? Sa do me rezerva ta ken par këta aleat rritjen e fuqis i lire, dalja e Romës në brigjet lindore të Adriatikut nuk mund të ishte për ta më e mirë. Por nga ana tjetër nuk shohim të pak të mburimet nuk na e thonë që krahas masave mbrojtëse me karakter u shtarak, shteti i lirë të ketë marë edhe masa për vënjen në levizje të aleatëve të ti. Duke qartë që i lirët, ashtu edhe aleatët e tyre, nuk arritën fi përfundonin për gatitjet për ti dalë për para rezikut që po i kërcenonde. Jo vetëm kaqë, por vetë Macedonia u gjenë në këtë ko e rezikuar seriosisht nga një sunë dardan, i cili i kushtoj jetën sundimtarit të saj, Demetrit I. Ky fakt nuk ishte parëndësi në zgjedhjen e momentit të përshtatshëm për shpërthimin e konfliktit të armatosur kunder i lirëve. Edhe në qoftë se ky sulm ishte krejti pavarur, edhe në base ishte me të vërtet kështu, a i nuk mund të mos meret para sysh si një fakt që përkon në ko. Në këto rethana romakve nuk umbete i gjithë tjetër vetëse të ndanin dhe të paralizonin aliatët jugor, lidhjen e pirote dhe akarnanin prej mbretëris i lire. Këtë detyr ata e zgjidhen duke drejtuar goditjen e tyre të parë për mes korkyrës dhe Apolonis. Pas i reguluan punët në iliri, romakët përcaktuan dhe qëndrimin e tyre ndaj aliatëve dhe armiqve të shtetit i lirë. Në gjendjen e re të kryuar, senati deshi që të jep të atyre një prov më të qartë të pozitës e republikës. Me njëherë pas përfundimit të traktatit të paches, konsuli që mbeti në Iliri, u dërgoj një delegacion e tolve dhe ahejve për të shpjeguar arsyet e ndërhyrjes dhe të luftës në Iliri dhe për të bërë të ditur kushtet e paches që u kishin imponuar i lirve. Për fajsuesit bënd që mos që ta justifikojnë këtë iniciativ të Romës, duke nëzjerë në pah pasojat e lumëtura që rridhnin prej saj për Helenën. Kujdesit dhe mirësjele së tyre të shtirë, lidhjet e mëdha greke që në detyruar të përgjigjen me pritje e përqelje plot respekt duke dhenë kështu, me dashje ose jo, miratimin e tyre për këto veprime të Republikës. Më von delegatët vizituan edhe dy qytetet e mëdha trektare, Korintin dhe Athinën, që përfajsonin kundërshtarët më të vendosur të Macedonis dhe jo vetëm gjetën të njëtën pritje, por, si as njëherë më parë, u lejuan të mermin pjesë në lojrat istmike. Krenaria Greke ishte thyrë dhe Roma kishte bërë në këtë drejtim hapin e parë konkret. Nga ana tjetër, Macedonia, Epiri dhe Akamania, aleatet të mbretëris i lire, nuk u vizituan. Ky qëndrim mos për filës ndaj tyre të kujton për logun dhe qëlimet e vërteta të luftës. Kriza politike në Iliri lufta e dytë kunder Romës Në vështrinin e parë mund të duket se punët në Iliri u reguluan në atë mënyrë që garantonin respektimin e traktatit të paches dhe një sundim të qetë për pushtuesin. Me gjitha të njëjarjet politike të regojnë se as Iliret, as fqinjet e tyre Macedonët, nuk donin të pajtoeshin me gjendjen e kryuar. 
Në vitet që pasuan luftën e par, Demeter Fari u bërë gjent i mbretëris i lire në vend të Teotës që na thuet se kishtë vdekur apo abdikuar. U kryë ky akt me ose pa përqimin e Romës nuk e dim, veç një gjë është e sigurt se, duke shtrir pushtetin e ti mbi gjithë mbretërin i lire, Demetri u forcua mjath. Nuk duhet përjashtuar që në këtë pun a i të ketë patur edhe për krahen e komandantit të njohur të Teotës, Skerdilajdit, me të cilin për një kod do të bashkë punoj. Pas vitit 225 për kërë. Ose pak më von vjetë rej një largimi Demetrit nga misia me Romën, gjë që pasyrojt në veprimet e pavarurat të ti. Në vitin 223 për kërë. E shohim atë të marë pjesë në imbadimin e Peloponezit si aleat imbretit të Macedonis, Antigon Dosonit dhe në vitin pasues, forcat i lire të komanduara prej ti, luajtën një rol vendimtar në betejen e Selasis. Këto veprime të Demetrit, me gjithë se nuk drejtoeshin haptas kunder Romës, shprejnin qartë tendencen e ti për të shkëputur nga vartësia Romake dhe preknin me këtë pozitën e Republikës në Iliri. Êshtë thënë se Demetri mundi të veproj lirisht për shkak të Moskujdesjes që të reguan romakët nda injarjeve në lindje të Adriatikut, ose sepse egziston të një keqkuptim në përcaktimin e marëdhënjeve midis Ilirve dhe Republikës, që buron të nga mënyra e ndryshme e të menduarit dhe të kuptuarit të këtyre marëdhënjeve nga palët. Êshtë gabim të hidhet posh vlerësimi që i bën polibi situatës dhe të nëmbleftësohet ndikimi që patën njarjet në Itali dhe greqin da i qëndrimit të Demetri. Nuk ka dyshim se sulmi gal dhe reziku kartagas lethësuan veprimet e dosonit në Greqi dhe përcaktuan pozitën e Demetri. Para Romës se kërcënuar në përëndim, Demetri preferoj aleancen me Macedonin që por i forcoj shpej. Roma në fund të fundit nuk i kishte kënaqër ambicjet e ti pas luftës së parë, kurse a i ta një donte të forcon të pozitat e fituara si sundimtar i shtetit Ilir duke shfrydzuar vështirësit e Republikës. Senati e kuptoj atë që pondofte në Iliri dhe provoj të afrenon të Demetrin. E thiri në Romë sepse ishte bërë kërëllartë dhe i rëndë, por pas kësaj a ju të regua edhe më i pabindur dhe u hodhë në aksion të hapur kundër Romës. Në vitin 221 për kërë Bëri për vete Istrianët dhe se bashku me ta sulmoj anijet italike, kurse në 220 për kërë Ndërmori veprime edhe më të gudzimshme, pushtoj disa nga qytetet e Iliris që ishin në nëvartësin e Romës dhe nëziti një kërëngritje të atintanve, rezultati së cilës që largimi tyre prej Romakve. Më në fund, në përkrajet të veprimeve Macedone në Greqi, a i ndërmori së bashku me skerdilajdi një ekspedit detare kunder pylosit në meseni dhe këndej u hodhë me anijet e ti kunder cykladeve. Për shumë vite me radhë Roma nuk që në gjendje të merë të masa kunder Demetrit por si do qoftë në vitet e fundit gjendja për të që bërë e favorshme. Ajo ishte lehtësuar nga pesha e rëndë e luftës me galët, kurse në Greqi, pas vdekis sa antigon dosonit, ishin reaktivizuar, jo panë citjen e saj, armisht e Macedonis, me shpresen se pasardhë si i ti, Filipi vë, për moshën e re, nuk do të ishte në gjendje të mbanë të frenat e shtetit. Ndërsa Demetri po e forcon të aleancen me pasardhësin e dosonit, një e qarë u vërtetua në marëdhënjet e ti me skerdilajidin. Ajo u shfaq pas dështimit të sulmit kunder pylosit, por shkacet duen kërkuar më thell. Skerdilajidi nuk endoqi Demetrin në ekspeditën kunder cykladeve dhe vendosit të kthejet me anijet e ti në Iliri. Rrugës undal në naupak Këtu, me ndërmjetsin e mbretit të athamanve që e kishtet të tijin, a i mori një vendim të papritur, u lidh me etolet dhe indimoj në veprimet të tyre kunder aleatëve të Macedonis. Shenja të mospajtimit me politikën e Demetrit ishin shfaqër në Iliri edhe më par. Forca Ilire të kunder ta me të kishin sulmuar Macedonin në kohën kur Demetri lufton të për kravdosonit në Selasi dhe mbreti Macedon që dëtyruar të kthejet me të shpejt për të shpëtuar vendin nga kjo rezik. Edhe më von Demetri që dëtyruar të merë të masa të repta ndaj kunder shtarve që kishtë në qytetet e Iliris e të dorëzon të pushtetin miqve të besuar. Tani që Skerdilajdi kishtë marë këtë vendim, Filipi vë u dëtyrua të ndërhynë të vetë për të neutralizuar dhe në takimin që pati me të mundi të bind që të largoj nga etolet me premtimin se do të ndimon të për të reguluar punët e Iliris. Me gjithë se Skerdilajdi pranoj të lidh të aleans me Filipin, marëdhënjet me Macedonin nuk gjithën në vitet që pasuan teren të përshtatshëm për të shvilluar e forcuar. Lufta e dytë 
Ve primet e tolve e kishin detyruar Filipin nga ana tjetër të shpalte këtyre luft, por si përgjigje pati një kryengritje të kleomenistëve, miqte e tolist në spar. I tërheqër nga njarjet në Greqi, Filipi që detyruar të lërë më njën të lashet e Iliris dhe Demetri mbeti i vetmuar për balë Romës. Gjendja e turbult në Iliri dhe Greqi i lejoj senatit të ndërhyj me forcat armatosura për të rivendosur autoritetin e tronditur në brigjet lindore të Adriatiku. Kjo i duaj Romës edhe për një arsye tjetër të rëndësishme, në përëndim kishin filuar të bëheshin gjithë një më të qarta shenjat e një konflikti të afert me Kartagen. Në pramber të vitit 290 për kërë, Romakët zbritën për të dytën herë ushtrit e tyre në brigjet e Iliris. Këtë radhë ata e drejtuan goditjen kunder dy pikave më të rëndësishme të mbrojtis së Demetrit, në jubë kunder qytetit Dimale, kurse në veri kunder kryqendrës së ti, Farit. Me gjithë se këto dy qendra ishin shumë të fortifikuara dhe me gjithë masat mbrojtë se që kishtë marë Demetri, Dimale nuk i qëndroj sulmit Romak veç se një javë, kurse Farit ra shumë shpejt si rezultat i një dredje taktike dhe konsuli e shkateroj krejt qytetin. Demetri mundi të shpëtoj duke u larguar fshirurazi me një anje të vogël dhe arritit të Filipi, ku qëndroj deri në fund të jetës të ti si këshiltar i keqi mbretit të Macedonis. Po Libin a thotë se, pas kësaj, konsuli pushtoj dhe krahinat të tjera të Iliris dhe i reguloj punët si deshi verë. Ky pohim betet vetëm një deklarat e thjesht, sepse po ky autor e përmend skerdilajdin endet të pavarur në veprimet e ti dhe alert të Filipit në vitin 218 për kërë. Me sa mund të gjykojmë prej apjanit vetëm pineu ju nënshtrua romakve dhe nënshkroj me ta marveshje e traktatet të dyta, kurse skerdilajdin ata nuk e prejken. Me gjithë se edhe a i kishtë shkelur traktatin e vitit 228 Polibi në thotë se, pas kësaj, konsulit pushtoj dhe krahinat të tjera të Iliris dhe i reguloj punët si deshi verë. Ky pohim betet vetëm një deklarat e thjesht, sepse po ky autor e përmend skerdilajdin endet të pavarur në veprimet e ti dhe alert të Filipit në vitin 218 për kërë. Me sa mund të gjykojmë prej apjanit vetëm pineu ju nënshtrua romakve dhe nënshkroj me ta marveshje e traktatet të dyta, kurse skerdilajdin ata nuk e prejken, me gjithë se edhe a i kishtë shkelur traktatin e vitit 228 për. Kërën në Iliri Lufta e tretë kunder Romës Pas i fitoj luftën e dytë me Macedonin, Roma u kujdes të forcon të pozitat e saj në Greqi dhe të zinte këtu vendin e Macedonis. Për fja arritur që limit ajo shfrydzoj me mjeshtëri kontradiktat që egzistonin midis shteteve greke, duke përkrahur lidhjen e ahes, asgjësoj lëvizjen e nabisit në spartë, më pas, u dha fund pretendimeve të lidhjes e tole për hegemonin në Greqi dhe një hersh me këtë u preu rrugën synimeve të antiot të siris në bi këtë vënd. Në këto në gjarje mbretëria e dobët i lire, e varur dhe e lidhur me detyrime ndaj Romës, vepron si aleate e saj. Pleurati që detyruar të dërgon të flotën e ti kundër brigjeve të Greqis dhe të ndimonte me këtë përfitoren Romake mbi e tolet në vitin 189 për kërë. Edhe Filipi vëmori anën e Romakve, a i ndimoj ata kundër nabisit dhe më pas edhe në luftën kundër e tolve dhe antiol. Duke u përzier me këtë luft, Filipi shpresonte të përmirsonte pozitat e ti dhe u mundua t'i kthej Macedonis një pjesë të tokave të humbura, por romakët e detyruan të tërhiqet në kufit e vitit 196 për kërë, duke i dhën të kuptonte se nuk kishin dërmen të ndanin me të pozitat e fituara në Greqi. Interesat e Macedonis undeshen për sëri me politikën agresive të Romës. Filloj një periud e re marë dhe njështë të ndera që qoj dalë nga dalë në konfliktin e fundit të armatosur midis tyre. Përgatitjet për luft gëltitën për shumë vite me radhë burimet më të rëndësishme ekonomike dhe ngritën në këmë forcat të mëdha u shtarake. Lufta e ashpër politike për të bërë aleat dhe për krahës e shtriu konfliktin bë një zonë të gjerë të Balkanit dhe të Lindjes. Shtetet e kësaj zone dhe shtresat e ndryshme shëqërore u tërhoqen në konflikt si pas interesave të tyre politike e sociale.